Olá, que tal? Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A nossa aula de hoje vai ser uma revisão da unidade 1. Nós vamos relembrar o pretérito perfeito de indicativo e o acento diacrítico. Vamos lá? Repasso, unidade 1. Página 46. 1. Completa as frases com o participio de los verbos entre parênteses. Nós vamos completar as frases com o participio e vamos relacioná-las com o final de cada uma delas. A. Clara e Ana han viajado a Espanha. Para participar de la tomatina. B. Ha llovido durante toda la celebración. Pero todos siguieron muy animados. C. Como hemos disfrutado vuestra compañía. Pronto, os visitaremos em Brasil. D. He caminado muito por la zona turística. E estou muito cansado para seguir passeando. É. Pedro já ha sido muito festeiro. Pero agora lhe encanta quedar-se em casa. Aí aparece o final de cada frase que nós vimos no slide anterior. Dos. Ordena as palavras para formar frases e conjuga os verbos destacados em pretérito perfeito de indicativo. A formação do pretérito perfeito de indicativo é presente de indicativo do verbo haver, mas verbo principal. Então, vamos ver como vai ficar cada uma delas. Letra A. Mis abuelos já han comprado los pasajes. Mis abuelos já han comprado los pasajes. Letra B. He comido Muitos platos típicos em Costa Rica. C. Los niños han celebrado o nascimento de los perritos. D. Hemos visitado o zoo em Quito. E. Has chegado muito temprano à festa. 3. Escreve frases usando solamente os verbos do seguinte recuadro que estão conjugados em el pretérito perfeito de indicativo. Então, nós vamos circular apenas os verbos conjugados no pretérito perfeito de indicativo. Fácil a gente saber quais são. Esse que tem o verbo haver conjugado no presente do indicativo. He estado, han encontrado, hemos organizado, has visto. E nós temos que fazer cinco frases com esses verbos. Eu coloquei lá no gabarito para vocês algumas sugestões de respostas. Depois olhem lá. Página 48. 7. Lê as frases e acentua as palavras destacadas quando necessário. Observe que essas palavras destacadas são monossílabos e eles podem ser acentuados ou não. Vamos ver cada um deles. A. Esta é es tua entrada para o recital del sábado. Nessa frase, tu 
é um pronome possessivo, então ele não é acentuado. Se fosse acentuado, ele seria um pronome pessoal. B. Para mim, la melhor maneira de aproveitar uma fiesta é com meus amigos. Esse mi é acentuado, que quer dizer para mim. Quando ele não está acentuado, ele é um pronome possessivo. Nesse caso, para mim, acentuado. Letra C. Se vas por esta ruta, observa o lindo paisaje. Se é uma conjunção condicional e não leva acento. Se acentuarmos, ficará um advérbio de afirmação. Se, sim. No se, el precio del pasaje. Acentuado, porque é o verbo saber na primeira pessoa do singular. Sei. Então, no se, el precio del pasaje. Aún no hemos visitado la casa rosada em Buenos Aires. A um acentuado, que quer dizer ainda. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da aula. Um beijo e até a próxima!